Tentando pela terceira vez alcançar a vaga de presidente da República, o candidato do PDT, Ciro Gomes, de 60 anos, teve uma campanha marcada por falta de alianças políticas e também por episódios de seu temperamento explosivo. Mesmo com pouco tempo de TV, o pedetista surpreendeu ao se manter entre os três primeiros colocados nas pesquisas de intenção de votos durante quase toda a campanha. Conhecido por evitar se classificar entre esquerda, centro ou direita, tem como uma de suas principais propostas fazer uma reforma tributária com taxação de heranças. Ciro também é contra a privatização da Eletrobras e diz que, se eleito, vai rever pontos da reforma trabalhista. Na véspera da convenção que oficializou a sua candidatura, partidos do Centrão, ao qual Ciro buscava apoio, fecharam um acordo com o presidenciável tucano Geraldo Alckmin. Sem o blocão, que representa aí cerca de 150 parlamentares e detém 40% da fatia do tempo de propaganda de rádio e TV, Ciro começou então a repensar sua estratégia eleitoral. A decisão sobre a vice de Ciro Gomes, por exemplo, foi feita faltando dois meses para as eleições. Cátia Abreu, também do PDT, aceitou o convite do presidenciável para disputar a corrida eleitoral. Mas outra característica marcante do candidato é seu temperamento explosivo. Em junho, por exemplo, chamou o membro do MBL, Fernando Holliday, de Capitãozinho do Mato e também se irritou em um evento em Minas Gerais e saiu do palco. Mas já lançado como candidato e há menos de um mês das eleições, Ciro também ofendeu o jornalista Luiz Petri. O caso aconteceu em Boa Vista, após ter sido perguntado sobre a crise dos venezuelanos que chegam a Roraima. Episódios do temperamento explosivo de Ciro ficaram marcados também em falas sobre o PT. Por exemplo, ele declarou ser contra a participação de Fernando Haddad como substituto de Luiz Inácio Lula da Silva nos debates presidenciais, quando o partido, o PT, ainda não havia registrado Haddad como candidato oficial. Já sobre Jair Bolsonaro, Ciro Gomes afirmou que o candidato do PSL cria uma cultura de ódio e relacionou isso com a facada levada pelo candidato do PSL no dia 6 de setembro, durante ato de campanha de Bolsonaro em Minas Gerais. Mas Ciro também teve um episódio de saúde. Ele foi internado no Hospital Ciro Libanês em São Paulo agora em setembro. O candidato foi submetido a uma cirurgia de pequeno porte. O procedimento ele foi necessário para evitar hemorragias por apresentar sangramento urinário. As últimas pesquisas de intenção de votos mostraram uma oscilação de Ciro Gomes entre 10% a 16%. Sobre um eventual segundo turno, Ciro negou até o momento que irá apoiar Fernando Haddad do PT. Inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube e fique por dentro de tudo o que acontece nas eleições 2018.